సో ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పంతొమ్మిదో తారీఖు ఐదో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎవరైనా ఒకవేళ పద్దెనిమిదో తారీఖు అండ్ పదిహేడో తారీఖు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి అవి టూ డేస్ కాబట్టి డ్యూరేషన్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎందుకు డ్యూరేషన్ పెరుగుతుందంటే ఈ మధ్యన మనకి స్ట్రాటజిక్ జీకే అంటే స్టాక్ జీకే కండ కవర్ అయ్యేటట్టు కూడా నేను అయితే కొన్ని సో ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ని అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల వీడియో అయితే కొంచెం లెంది అవ్వచ్చు సో గైస్ ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక లైక్ చేయండి దాన్ని నాకు సపోర్ట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ఎంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి గైస్ సో అది అండ్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అమెరికా ఆధారిత పెట్టుబడి నిర్వహణ సంస్థ అయిన బెన్స్టైన్ అంచనాల ప్రకారం భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఎంత శాతం ఉంటుంది అనే అంచనా వేసింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సంటేజ్ అండి ఓకేనా యునైటెడ్ స్టేట్స్ కేంద్రంగా ఉన్న పెట్టుబడి నిర్వహణ సంస్థ అయిన బెర్న్స్టైన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కోసం భారతదేశ జీడిపి వృద్ధి రేటును మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సంటేజ్ వద్ద అంచనా వేయడం జరిగిందనమాట అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే పొదుపు ఖాతాలు తెరిచే వినియోగదారుల కోసం వీడియో ఆధారిత కేవైసీ సదుపాయాన్ని ప్రవేశపెట్టిన దేశంలో మొదటి మొట్టమొదటి బ్యాంక్ పేరు ఏమిటి అంటే కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ అండి సో ఈ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఇంటి దగ్గర ఉండే ఒక ఆన్లైన్లో ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తే సో అక్కడికి చెందిన సో ఈ ఏదైతే కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ ఉందో ఆ బ్యాంక్కి చెందిన ఒక ఆఫీసర్ మనకు ఫోన్ చేసి మన డీటెయిల్స్ లైక్ ప్యాన్ అండ్ ఆధార్ నెంబర్ తెలుసుకొని మనకి బ్యాంక్ ఒకటి అయితే క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ అది ఆన్లైన్లోనే కేవీఐస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక వీడియో కాల్ ద్వారా మన కేవీఐస్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారు ఎందుకు వీడియో కాల్ చేయాలంటే సో బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న హోల్డర్ నువ్వా కాదా అండ్ అవతల వైపు బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అతనా కాదని మనం వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క వీడియో ఆధారిత కేవైసీని అయితే తీసుకొస్తున్నారు దీన్ని తీసుకురావడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో లాక్డౌన్ అనేది నడవడము అండ్ కరోనా వైరస్ అనే పరిస్థితులు తీసుకురావడం వలన సో ఇప్పుడు ఎక్కువ మందిని అక్కడ గుమ్మ కొడకుండా చేయడం కోసం ఈ కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ అనేది ఈ యొక్క ఐడియాని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇలాంటి ఒక వీడియో ఆధారిత కేవైసీ సదుపాయాన్ని ప్రకటించిన ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి బ్యాంక్ ఏదైనా ఉందంటే అది కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ అయితే ఒక కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ని రెండు వేల మూడులో స్థాపించారు దీని ఫౌండర్ ఎవరంటే ఉదయ్ కొటక్ ఇతనే ఈ యొక్క బ్యాంక్కి ఎండి అండ్ సిఇఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై మహారాష్ట్రలో ఉంది దీని చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రకాష్ అప్తి అనమాట తర్వాత థర్డ్ వన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్పై పరిశోధనల కోసం ఏ దేశం నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లను కేటాయించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్రిటన్ అండి సో బ్రిటన్ ఓకేనా సో బ్రిటన్ అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనమాట ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కోవిడ్ నైన్టీన్పై వైరస్ను గుర్తించడమే ఎంతో కీలకమైన విషయం అని అందరికీ తెలుసు సో అయితే దీనికి దీన్ని తగ్గించడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ అనమాట అంతేకాకుండా సో ఈ వైరస్ సోకిన వారిని గుర్తించేందుకు పరిశోధనలు జరుగుతున్న విషయం తెలుసు సో ఇంకా బెటర్గా గుర్తించడం కోసం ఇంకా తేలిగ్గా గుర్తించడం కోసం సో దీనికి సంబంధించి శాస్త్రవేత్తలు చేస్తున్న కృషికి కానీ అండ్ అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఇది సాధ్యమైతే అంటే ఒకవేళ వీళ్ళు ఇచ్చిన నల్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ ఏదైతే పెట్టుబడి పెడుతున్నారో వీళ్ళు కేటాయిస్తున్నారో ఈ యొక్క నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లను అయితే కేటాయిస్తున్నారు కదా పరిశోధనల కోసం సో ఈ పరిశోధనలు సక్సెస్ అయితే ఈజీగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ని అయితే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే అక్కడ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజోన్ అండ్ ట్రాఫికల్ మెడిసిన్ అండ్ డర్హామ్ యూనివర్సిటీతో పాటు మరో స్వచ్ఛంద సంస్థ కలిసి ఈ రోగాన్ని తగ్గించడం కోసం వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం కోసం పరిశోధనలు చేస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళ కోసం ఈ పరిశోధనల కోసం తాజాగా ఐదు లక్షల పౌండ్లు అంటే దాదాపు నాలుగున్నర కోట్లు అయితే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఈ యొక్క పరిశోధనలకు అయితే ప్రకటిస్తున్నట్టు బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో ఇందులో ఏంటంటే రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం ఒక పని అయితే సో కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్లను ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కావాల్సిన పరికరాలు తయారు చేయడం కోసము నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లు అంటే అక్కడ కరెన్సీలో ఐదు లక్షల పౌండ్లు అనమాట దీన్ని ఆ బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది బ్రిటన్ యొక్క క్యాపిటల్ లండన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి బోరిస్ జాన్సన్ కరెన్సీ వచ్చేసి పౌండ్ స్టెర్లింగ్ అంటారు తర్వాత థర్డ్ వన్ అండి భారతదేశంలో స్టార్ట్అప్ల కోసం మొదటి సైబర్ సెక్యూరిటీ యాక్సిలరేట్ను ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏంది అంటే ఆన్సర్ వచ్
తర్వాత ఈ యొక్క కర్ణాటక ఫార్మేషన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో జరిగింది నవంబర్ ఫస్ట్న దీని యొక్క క్యాపిటల్ బెంగళూరులో గవర్నర్ వచ్చేసి వాజ్పేయి వాలా అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా బిఎస్ యడ్యూరప్ప బీజేపీ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి అండ్ తర్వాత గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఏ నగరంలో డిజిటల్ చెల్లింపును తప్పనిసరి చేసింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి అహ్మదాబాద్ అండి సో అహ్మదాబాద్ అనేది గుజరాత్లో లార్జ్ సిటీ సో కరెన్సీ నోట్ల ద్వారా కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాప్తి చెందకుండా గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఆ యొక్క అహ్మదాబాద్ ఎంత దెబ్బ తిన్నదో అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే అత్యధికంగా అక్కడే కేసులు నమోదయ్యాయి అనమాట అయితే అక్కడ ఉన్న గృహ పంపిణీ సేవలకు డిజిటల్ చెల్లింపులు అంటే ఎటువంటి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఆన్లైన్ టు ఆన్లైన్ డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డెలివరీ చేసిన వ్యక్తుల కోసమని తప్పనిసరి చేస్తూ ప్రోటోకాల్ని అయితే జారీ చేసింది ప్రోటోకాల్ జారీ చేయడం అంటే అది తప్పనిసరి అర్థము తప్పనిసరిగా అయితే చేయాలి సో మీరు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ మనీ ఇవ్వకూడదు డిజిటల్ పేమెంట్స్నే చేయాలి అంటే ఎవరైనా లైక్ మీరు మీరు ఇవ్వాలనుకున్నా లేదా వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకున్నా సరే డిజిటల్ పేమెంట్సే చేసుకోవాలని ఆ యొక్క నగరంలో తప్పనిసరి చేసింది ఈ నగరంలో అహ్మదాబాద్ ఏ గవర్నమెంట్ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ అయితే ఈ గుజరాత్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మే ఫస్ట్న దీని యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి గాంధీనగర్ లార్జ్ సిటీ వచ్చేసి అహ్మదాబాద్ దీనికి గవర్నర్ వచ్చేసి ఆచార్య దేవ్ విరాట్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా వచ్చేసి విజయ రూపాణి గారు అండ్ బీజేపీ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి ఇది తర్వాత ఐదోదండి సిఎస్ఐఆర్ అంటే సెంట్రల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఎంఈఆర్ఐ ఓకేనా సిఎంఈఆర్ఐ అండ్ సిఎస్ఐఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిఎంఈఆర్ఐ అండ్ సిఎస్ఐఆర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడం కోసం బీపీడిఎస్ మర్ పోమిడ్ అనే రెండు మొబైల్ ఇండోర్ క్రిమి సంహారిక స్ప్రేయర్లను అభివృద్ధి చేసింది అయితే ఈ సిఎంఈఆర్ఐ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి దుర్గాపూర్ అండి కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సెంట్రల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఎస్ఐఆర్ అండ్ సిఎంఈఆర్ఐ వీళ్ళిద్దరూ ఈ యొక్క ఇది వచ్చేసి దుర్గాపూర్లో ఉంది పశ్చిమ బెంగాల్కి చెందిన పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నాయన్నమాట దుర్గాపూర్కి చెందిన ప్రాంతాల్లో అయితే ఈ రెండు కలిసి రెండు మొబైల్ ఇండోర్ క్రిమి సంహారక స్ప్రేయర్ యూనిట్లను అభివృద్ధి చేశారనమాట సో దీనికి బ్యాటరీ పవర్డ్ క్రిమి సహారక స్ప్రేయర్ బీపీడిఎస్ మరియు న్యూమెటిక్లీ ఆపరేటింగ్ మొబైల్ ఇండోర్ క్రిమి సహారకి ఇలా రెండు పేర్లు పెట్టారు సో వ్యాధికారక సూక్ష్మ జీవిని శుభ్రపరచడం మరియు క్రిమి సంహారక చేయడం కోసం ఇవైతే ఈ రెండు పరికరాలను అయితే ఉపయోగిస్తారనమాట సో మొబైల్ ఇండోర్ క్రిమి అంటే మొబైల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఈజీగా క్యారీ చేసేటట్టుగా ఉంటాయన్నమాట ఇవి అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఎవరండి డెన్మార్క్ ఆధారిత శాస్త్రవేత్త పరన్నజీవి ఫంగస్ యొక్క కొత్త జాతిని కొనుగొన్నాడు అయితే ఆ జాతి పేరేంటి అంటే ట్విట్టర్ అండి ఓకేనా ట్విట్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్విట్టర్ జాతిలో ఒక రకమైన పరన్నజీవి ఫంగస్ అనమాట పరన్నజీవిలో పరన్నజీవి ఫంగస్లో ఒక రకమైన ట్విట్టర్ జాతిని కొనుగొన్నాడు సో పరిశోధకులు మైకోకిస్ పత్రికలో దీని గురించి వివరించారు దీని పేరును ట్రోగ్లామైసిస్ ట్విట్టర్ అనమాట పూర్తి పేరు వచ్చేసి ట్రోగ్లోమైసిస్ ట్విట్టర్గా దీని అయితే నామకరణం చేశారు డెన్మార్క్లోని కోహెన్ హాగన్ కోపెన్ హాగన్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన జీవశాస్త్రవేత్త అయిన సోఫియో రెబోలేరా ఈ యొక్క జాతిని కనుగొన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి సోఫియో రెబోలేరా తర్వాత ఏడండి డెబ్బై మూడవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సభలో భారతదేశానికి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి హర్షవర్ధన్ అండి ఓకేనా సో హర్షవర్ధన్ ఎవరు హెల్త్ మినిస్టర్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క రెండు రోజుల ప్రపంచ ఆరోగ్య సభలో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి హర్షవర్ధన్ గారు సో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం అయితే ఇవ్వనున్నారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా డెబ్బై మూడవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అసెంబ్లీ వాస్తవంగా జరుగుతూనే ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకటించింది అనమాట అయితే ఆరోగ్య సభ ప్రతి సంవత్సరం స్విట్జర్లాండ్లో జెనీవాలో జరుగుతుంది ఈ సమావేశానికి ఎజెండా కరోనా వైరస్ అవ్వడం అంతేకాకుండా ఇందులో మొత్తం నూట తొంభై నాలుగు డబ్ల్యూహెచ్ఓ సభ్య దేశాలు మరియు పరిశీలకులు ఇందులో పాల్గొంటారని డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనౌన్స్ చేసింది అయితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే ఏడు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి జెనెవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చేసి టెడ్రోస్ అదోనం అదోనం తర్వాత ఎనిమిది అండి వలస కార్మికుల కోసం చరణ్ పాడుక అనే పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే పాడుక చరణ్ పాడుక అనే పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లోని మొట్టమొదటి ప్రయత్నంగా రాష్ట్రం గుండా వెళుతున్న వలస కార్మికుల కోసం అంటే రాష్ట్రం నుండి ఎవరైతే వలస కార్మికులు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం చరణ్ పడుకు అనే ఒక ప్రచారాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ ప్రచారం కింద చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళే వెలుస వలస కార్మికులకు వారి నొప్పిని తగ్గించడం కోసం బూట్లు మరియు చెప్పులు అయితే ఈ మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆ వలస కార్మికులు కానీ వలసగా వచ్చిన వా
చెప్పులు లేకుండా వలస కూలీలు ప్రయాణం చేస్తారో వాళ్ళకి చెప్పులు బూట్లు అందించడమే ఈ ప్రచారం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అనమాట అయితే మధ్యప్రదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ భూపాల్ గవర్నర్ వచ్చేసి లాల్జీ తాండోన్ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తరువాత తొమ్మిదండి ఇటీవల కన్ను మూసిన రత్నాకర్ మట్కారి ఏ రంగానికి చెందినవాడు అంటే ఇతను ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒక రచయిత అండి ప్రముఖ మరాఠీ నాటక రచయిత సాహిత్యవేత్త థియేటర్ వ్యక్తిత్వం మరియు జాతీయ అవార్డు గ్రహీతైన రత్నాకర్ మట్కారి ముంబైలో చనిపోయారు అతను నాలుగు రోజుల క్రితం కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ పరీక్ష వచ్చింది అది అంటే అతను కరోనా ఉందని నిర్ధారణ అయ్యింది అతను చాలా వాటిల్లో రచన చేశారు మిస్టర్ రత్నాకర్ మట్కారి తన విస్తృతమైన రచనల కోసం సంగీత నాటక అకాడమీ మరియు సాహిత్య అకాడమీలు అలంకరించి అంటే ఈ రెండు నాటక అకాడమీ సాహిత్య అకాడమీ నుండి పురస్కారాలు అయితే పొందాడు సో అతని చిత్రమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాంతీయ వర్గ విభాగంలో జాతీయ అవార్డును కూడా పొందింది మహాభారతం ఆధారంగా అరణ్యక్ లోక్ కథ సెవెంటీ ఎయిట్ దుబాంగ్ అండ్ అశ్వమేధ చార్ దివాస్ ప్రేమిచే మరియు ఇందిరా అతని ప్రసిద్ధి మరాఠీ నాటకాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పేర్లు తర్వాత వచ్చేసి పది అండి భారత్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్త లాక్డౌన్ పాసుల కోసం ఏ వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సర్వీస్ ఆన్లైన్ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ ఈపాస్ అనే ఒక పోర్టల్ను సో ఎవరైతే లాక్డౌన్లో పాసులు అవసరం అవుతాయో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఎవరికైతే పాసులు అవసరం అవుతాయో సో వాళ్ళ పరిస్థితులు బట్టి ఆ పాసులు అయితే మంజూరు చేస్తారు సో ఈ పాసులకు అప్లై చేసుకోవడానికి సర్వీస్ ఆన్లైన్ డాట్ జీఓవీ డాట్ అనే ఒక ఈపాస్ను వెబ్సైట్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ వెసులుబాటు అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎవరికైతే పాసులు కావాలో వాళ్ళు ఇందులో అప్లై చేసుకోవాలి సో వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళకి ఆ పాసు అనేది అవసరమా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేసుకొని ఆ పాసును అయితే వాళ్ళకి మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ నాలుగో దశలో ఉండడం వల్ల సో ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరగకుండా అవసరానికి మాత్రమే తిరిగేటట్టు చేయడం కోసం ఈ యొక్క సర్వీస్ ఆన్లైన్ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అనే ఒక ఈ పాస్ యొక్క ఈ పాస్ను ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన వెబ్సైటు ఇది ప్రస్తుతానికి పదిహేడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇందులో అప్లై చేసుకొని పాసులు అయితే పొందవచ్చు తర్వాత పదకొండు అండి ఏ వలస కార్మికుల కోసం ఇండియా పోస్ట్ ప్రత్యేక పోస్టల్ కవర్ను విడుదల చేసింది అంటే ముంబైకి అండి సో ముంబైలో ఇప్పుడే వలస కార్మికులు నివా నివాలి అంటే సో లైక్ వాళ్ళకి ఏమంటే సపోర్ట్ కోసం సో వాళ్ళ యొక్క కష్టాన్ని గుర్తించడం కోసం ముంబై ముంబైలోని ఇండియన్ పోస్ట్ ఏం చేసిందంటే అలా వలస కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చారిత్రాత్మకమైన ముంబై జీపీఓ భవనం యొక్క ముంబైలో ఉండే ఒక పురాతనమైన చారిత్రాత్మకమైన ఒక భవనం దాన్ని జీపీఓ భవనం అంటారు దాని యొక్క ద్విశతాబ్ది హాల్లో వారికి అంకితం చేసిన అంటే ఆ యొక్క ఫోటోతో ఒక పోస్టల్ కవర్ని అయితే విడుదల చేశారనమాట ఇండియన్ పోస్టల్ వాళ్ళు సో ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యాంశం ఏంటంటే వివిధ రంగాలకు చెందిన ఐదుగురు వలస కార్మికులకు ప్రత్యేకంగా కవర్ విడుదల చేయాలని పిలుపునిచ్చారు నిర్మ నిర్మాణ రంగానికి చెందిన ఇద్దరు కార్మికులు ట్యాక్సీ డ్రైవర్ నగల హస్తకళకారుడు మరియు దర్జీ ఉన్నారు మీరు వీరు ఇండియా పోస్ట్ కోసం ముసుగులు అంటే పని చే అంటే సో ప్రధాన కారణంగా నిలిచారనమాట ఆ యొక్క పోస్టులకి తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ తర్వాత దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కున్న వలస కార్మికులు తమ స్వదేశాలకు తిరిగి వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సమయంలో దీన్ని అయితే మెయిన్గా హైలైట్ చేయడం జరిగింది అయితే మహారాష్ట్ర ముంబై యొక్క రాజధాని ఏంటండి సారీ రా మహారాష్ట్ర యొక్క రాజధాని ముంబై కదా దీని యొక్క ఫార్మేషన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఫస్ట్ మే నైన్టీన్ సిక్స్టీ దీని గవర్నర్ వచ్చేసి భగత్ సింగ్ కోశ్యారి చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఉద్ధవ్ థాక్రే దీని యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి ముంబై ఉంటుంది వింటర్లో వచ్చేసి నాగపూర్గా పరిగణిస్తారు తర్వాత కరోనా కారణంగా సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న ఎంఎస్ఎంఈ అండ్ వ్యవసాయ రిటైల్ రంగాలకు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు మార్చ్ ఒకటి నుంచి మే పదిహేను మధ్య ఎన్ని లక్షల కోట్లు విలువైన రుణాలను మంజూరు చేయనున్నారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆరు పాయింట్ నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు అండి కరోనా కల్లోలం కారణంగా సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న ఎంఎస్ఎంఈ అండ్ వ్యవసాయం రిటైల్ రంగాలకు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు మార్చ్ ఒకటి నుండి మే పదిహేను మధ్య కాలంలో ఆరు పాయింట్ నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు విలువైన రుణాలు మంజూరు చేశారని నిర్మలా సీతారామన్ గారు అయితే ట్విట్టర్లో ఈ విషయాన్ని అయితే వెల్లడించడం జరిగింది మే ఎనిమిది నాటికి చూసుకుంటే మంజూరు అయిన రుణాలు ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు లక్షల కోట్లుగా ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది మార్చ్ ఒకటి నుంచి మే పదిహేను వరకు ఎంఎస్ఎంఈ రిటైల్ వ్యవసాయ కార్పొరేట్ రంగాలకు చెందిన యా ఐదు యాభై నాలుగు పాయింట్ తొంభై ఆరు లక్షల ఖాతాలకు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఆరు పాయింట్ నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు విలువైన రుణాలు మంజూరు చేశాయని ఈ విషయాన్ని చెప్పారు వరుణులను పెంచేందుకు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు ఒకటి పాయింట్ సున్నా మూడు లక్షల కోట్లు మంజూరు చేశాయని చెప్పడం జరిగింది నిర్మలా సీతారామన్ గారు తర్వాత జాక్మా సాఫ్ట్ బ్యాంక్ గ్రూప్
సాఫ్ట్ బ్యాంక్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ యుమెస్టో గోటో వసేదా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ యూకో కౌమోటోతో పాటు వాల్టన్ ఇంటర్నేషనల్ వ్యవస్థాపకులు విప్ టూ టాన్లను కొత్త బోర్డు సభ్యులుగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది అయితే చైనా యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి బీజింగ్ కరెన్సీ వచ్చేసి రెన్ మిన్ బీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి క్షిన్ జిన్పింగ్ అనమాట అది అయితే సో అలీబాబా ఎక్స్ప్రెస్ తెలుసు కదా దానికే వ్యవస్థాపకుడు జాక్మా తర్వాత పద్నాలుగు మే ఇరవైన ఒడిశా అండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలను తాకే అవకాశం ఉన్న సిలోన్ సారీ సైక్లోన్ సిలోన్ కాదు సైక్లోన్ పేరేంటి అంటే అంఫాన్ అండి ఓకేనా చూడండి అంఫాన్ అనేది మే పద్దెనిమిది సాయంత్రానికి ఒక పెద్ద తుఫాన్గా మారనుందని ఐఎండి చెప్పింది అంటే భారత వాతావరణ శాఖ చెప్పింది సో అంతేకాకుండా మే ఇరవై తారీఖు ఒడిశా పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలను దాడుతుందని కూడా ఈ ఐఎండి అయితే ప్రకటించింది బెంగాల్ బేపై తుఫాన్గా తీవ్రంగా మారిందని ఇంతకుముందే సమాచారం ఈ ఐఎండి అయితే ప్రకటించడం జరిగింది సో దీని ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతేకాకుండా ఒడిశా అండ్ పశ్చిమ బెంగాల్పై పడుతుంది నెక్స్ట్ పదిహేను కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు వీడియో కాలింగ్ సౌకర్యం టీవీ సెట్లు అందించాలని కింది రాష్ట్రాలు ఏది నిర్ణయ నిర్ణయించింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ అండి సో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో అక్కడ హాస్పిటల్స్లో టీవీ కానీ అంతేకాకుండా టీవీలు అందుబాటులో చేయడం కానీ వీడియో కాలింగ్స్ అందుబాటులోకి తెచ్చేటట్టు మధ్యప్రదేశ్ అధికారులు నిర్ణయించుకున్నారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైతే ఆ కరోనా వార్డులో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలాంటి బోరు కొట్టకుండా విసుగు కొట్టకుండా చిరాకు వేయకుండా ఇది లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వచ్చు లేదు ఏదైనా తెలుసుకోవడానికి కావచ్చు లేదంటే ఇతరులతో కమ్యూనికేషన్లో ఉండడానికి కావచ్చు సో ఎలాంటి విషయాలైనా చర్చించుకునేందుకు ఈ యొక్క సౌకర్యాలను అయితే మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అయితే తేబోతుంది సో దీన్ని ప్రధానంగా అయితే ఇండోర్లో అయితే తెస్తామని చెప్పారు అండ్ దశల దశల వారిగా మొత్తం ఎక్కడైతే కరోనా ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండి ఎక్కువగా ఎవరైతే పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారో అలాంటి హాస్పిటల్లో మెయిన్ హాస్పిటల్స్లో ఈ సౌకర్యాలు అయితే తీసుకొస్తున్నట్టు చెప్పారు తర్వాత పదహారు అండి శాసనమండలి సభ్యునిగా మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఎప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారంటే మే పద్దెనిమిదో తారీఖునండి అంటే నిన్నండి ఇప్పుడు ప్ర ప్రజెంట్ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు రెండు వేల ఇరవై మే పద్దెనిమిదిన శాసన మండలి సభ్యులుగా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు అతనితో పాటు ఎనిమిది మంది కూడా కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ నీలం గోరువే శివసేన అండ్ నలుగురు బీజేపీ అభ్యర్థులు ఇద్దరు ఎన్సిపి అభ్యర్థులు ఒక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఈ యొక్క ఎమ్మెల్సీ పదవులకి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు తర్వాత మే ఇరవై ఒకటిన రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ న్యాయ యోజనను ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించనుంది అంటే ఛత్తీస్గఢ్ అండి ఓకేనా సో ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయబోతుందంటే వాళ్ళ రాష్ట్రంలో రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ న్యాయ యోజనను మే ఇరవై ఒకటిన ప్రారంభించనుంది ఈ రోజున ఎందుకంటే ఈరోజు ఆ యొక్క మే ఇరవై ఒకటి అనేది ప్రధాన రాజీవ్ గాంధీ ఓకేనా అప్పటి మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ మరణ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ యొక్క స్కీమ్ని అయితే తేబోతుంది సో ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్ర గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉత్తేజపరచడం కోసమే ఈ స్కీమ్ని అయితే తీసుకొస్తున్నారు ఈ స్కీమ్ ఏంటి అంటే రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ న్యాయ యోజన అనమాట అయితే ఈ యొక్క ఛత్తీస్గఢ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంటే స్థాపన రెండు వేలు ఫస్ట్ నవంబర్ దీని యొక్క క్యాపిటల్ రాయ్పూర్ గవర్నర్ వచ్చేసి అనుసూయ యూకే యూకే అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి భూపేష్ బాగేల్ అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి సో ఇదిగా ఈ రోజు యొక్క టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫైనల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గ